En so ek lê van, vandag net so'n bykie van een fondatie, net so'n bykie van een lismaker, een voorbereiding hier vir ons studie. Dit is een deeglike studie. Ek gaan julle sommer net gaan gaan vertel, ons deel het in twee dele. Ons gaan die eerste deel gaan meer oor Daniel, en die tweede deel gaan oor die tijdlijn dat God vir hom gegeet, oor die dinge wat in die verre toekomst vir hom geleed. Van dit vir ons, kan ons na terugkijk en kan ons sien, maar dit het net so'n vervulling gegaan soos wat hy gesê het. Maar ook van die goeders, wacht ons ook nog voor, want dit het betrekking op die eindtijd. En Jesus het gedink dat hy absoluut akkeraat is, want Jesus haal hom aan in Matthies 24, en dan praat hy oor wat Daniel oor die antichrist wat gaan kom gesê het. En as ons so kyk na die tijdsgees waarin ons leef, as ons so kyk na die dinge wat oor ons in die wereld aan die gebeur is, dan weet ons dat ons is nou baie nader daaraan, en wiskundig maak dit sin, baie nader daaraan as ooit. Ons sien die dinge aan die gebeur, ek het vir my ma ook gesê, want ek en sy praat graag oor die goeders, ek dink ons is waarschijnlijk daar wat van Jesus gepraat het, van die geboortepijne. Ek, um, ek kan heel te maal verkeerd wees, maar ek sal nie eens verbaas wees. As Jesus in ons leeftijd, of in ons kinderse leeftijd, of dan nou ons kleinkinders, sy leeftijd gaan kom nie. Um, so, wat is, uh, wat sê dit vir ons? Ons moet recht wees. Maar ek en my maaikie hier voor sê vir oogend vir mykaar, maar ons voel soos die ouwens in openbaring wat sê, kom hier Jesus, kom, ons wil hier, hy moet kom. Want as ons gelovig is, is ons sonde vergewe, en is dit alles on, uitgewis onder die bloed van Jesus, en dan is dit iets om na uit te sien, dat Jesus gaan kom, om ons te kom haal, en ek um, ek en my maaikie het vir oogend gesê, ons sien uit daarvoor, ons is recht daarvoor, ons wil graag hier, hy moet kom. So net een bykie achtergrond voordat ons lees, koning Nebuchadnezzar van Babylonie, soos jylle weet, het gekom en uit Jerusalem kom beleer oor het tydperk van 20 jaar eindelijk. En dan weet ons dat hy duisende jode verkieslik die jongiekies weggevoer het, want het was functioneel vir hom. Hy het een plan met hulle gehad, hy het duisende van hulle gevangen geneem, en weggevoer na Babylonie. Daar sou hulle uiteindelik 70 jaar spandeer. Na die 70 jaar weet ons, ons gaan daarna kyk in ons studie, het baie die geleentheid gehad om terug te keer na hulle geliefde land toe. Terug te keer na hulle grondgebied toe en om Jerusalem weer te herbou. Maar die hardse realiteit wat ek wil hee ons vir oogend moet besef is, dat Daniel homself en sy vriende waarvan ons gaan lees in vers 6, Ganania, Misael, en Asaria, die hardse realiteit vir hulle was, dat hulle sou nooit ooit weer terugkeer huis toe nie. Hulle sou vir die rest van hulle levens as vreemdelinge in een vreemde land spandeer. En ons gaan ook sien, dit is eindelijk een wonderlijke ding, dit is een kese wat hulle gemaakt het. Hulle het besluit dat hulle sou vreemdelinge bly en dat Babylonie nie vir hulle een thuis te sou word die dat het een vreemde land sou bly. Maar die punt wat ek wil maak is, hulle sou hulle families nooit weer sien nie. En as jy die niesbrief gelees het, dan sê jy weet, ek het dit daar ook geskryf, ek kan nie myself in my hart en in my gedagtes losmaak van die feit dat ek een ma is nie. Ek denk van al die rolle wat die heren vir, vir my persoonlik gegeet het, is die feit dat ek een ma is, vir vier kinders, vir wie ek baie lief is. Seker die ene wat my, my hoogste roeping in my oe is. En ek kan my nie indink dat my kind weggeneem word van my en vir die rest van my lewe, as hulle die, die, um, die, die belering oorleef het, het hulle nooit weer van hom gehoor nie, daar was nie WhatsApp nie, daar was nie e-mail nie, daar was nie um, iemand wat met een berichtie gekom het nie, want het was bitterlik, bitterlik ver. Hulle het nooit weer van hierdie kinders gehoor nie, nooit weer geweet wat gebeur met hulle, daar in die vreemde nie. En het is miskien vir my en jou vir oogend moeilik om te aanvaar, selfs dat nog moeiliker om te verstaan, maar dit is nie per ongeluk dat Daniel en sy vriende hulle die rest van hulle levens in Babylonie moes gaan bly nie. Hierdie joodse jongseens. Dit is nie per toeval nie, dit was die Heerese roeping op hulle leven. Het is vir ons moeilik om dit te verstaan en moeilik vir ons om dit te aanvaar, dat God het besluit het. Nie nie op die katneeser nie. God het een plan daarmee gehad. God het een doel daarmee gehad. As ons gedink het dat die roeping van die Heere altyd lekker en gemakkelijk is, net omdat iets nie vir ons lekker werk nie, 
kan ons nie dink, oh, want dan is dit sekerlik nie die Heer nie. Want waar pas Daniel en sy vriende Dan in die geschiedenis in? Waar pas Jona in? Ek kan nie wacht, het ons eendag een bykie moet gaan dieper delf, hoekom wou Jona nie na Nineveh toe gaan nie? Hy het een baie goeie rede gehad. Hoekom hy nie in sy hart kans gesien het om vir die mense in Nineveh die woord van die Heere te bring nie? Nie vir hom sin gemaakt nie? Dit was, dit was letterlijke kwestie van net nie dit nie, jyre. Enige plek anders, enige iemand anders, jyre. Net nie hulle nie. Maar betek jy stier die jyre ons, na die plek wat ons vir hom sê, net nie dit die jyre. Betek jy vat hy vir ons, na die mense toe wat ons sê, net nie hulle nie, jyre. Net nie hulle nie. Hulle is die vijand, jyre. En dan plant hy ons daar. En hy geef ons een opdracht daar. En een roeping. En my gebed is vir oogend, dat ek en jy, soos Daniel en Gananya en Misael en Asaria, dat ons daai roeping sal volstaan en dat ons sal blom daar waar die Heere ons plant. Dit is ook minder bekend vir ons, maar die profeet Isegeel van die boek Isegeel was eindelijk een tydgenoot van Daniel en hy beland een paar jaar later ook in Babylonie, alhoewel ons nooit lees dat hulle paie kruis nie ook nie per ongeluk nie. Want ook die seegeel het een roeping gehad in Babylonie, op die snaakste plek, dis in die heidene, wat ver vervalle, ver verweider van God is, wat nie een hart gehad het vir God nie, wat afgoede gedien het, en toch plant God kostbare kinders van hom, met die gaves van die geest, wat hy in hulle en op hulle geplaas het, plant hy in een vijandige land, in die vijandse kamp, maar met een specifieke roeping, Net vinnig, Isegeel sal optree as profeet onder die bannelinge, die jode. Maar Daniels roeping was net die teenoorgestelde. Hy moes afgodsdienaar, konings en koninkryke dien. Maar dat is functioneel vir die heren. En nou vraag ek myself af, as ek en jy per die keer denk, nee, maar hierdie ding in my leven, dit is te moeilik. Dit kan nie die heren wees, dit moet die duibel wees, ek moet hierdie ding vastbind, ek moet hierdie ding bestraf, ek moet die duibel jaag dan moet ek miskien net eers vir die Heere vraag, maar Heere, wat was die plan met hierdie ding in my leven gewees? Daniel moes heidense konings van godelike wijse raad bedien. Hy moes sy licht al laat skyn. Want God het een hart nie net vir sy kinders nie. Moeilik om te verstaan, maar God het ook een hart vir die gevalle sonder wat ver verweider van hom leef. En daarom gee God en stier hy sy gaves, sy kinders met hulle gaves in donker plekke in met die opdracht, maar laat jou licht al skyn, en dan gaan het nie meer so donker wees nie. Daniel word beskrywe as die oud-testementiese boek, oor die eindtie, want ons gaan baie lees oor toekomstige dinge, ek het net al gesê, dinge wat ver in die toekomst was, hy praat oor die Griekse reik, hy praat oor dinge waarvan hy niks geweet het, maar die Heilige Geest het geweet, want God weet ons alles, en ons sien hoe die dinge in vervulling gegaan het, maar uiteindelik gaan ons vir oog en sien dat God getrouw is, ongeacht van of ons nou jonk is en of ons oud is, en vergevorder is op ons levens, en ons dink ons nie meer het doel op hierdie aarde het nie, want sou die vijand ons toch nie graag, daarvan wou oortuig nie, as ons een hart het, wat onverdeeld op God gerig is, as ons ons self beskikbaar stel vir hom en sê, maar jyre, hier is ek, dan sal hy ons gebruik, en hy sal ons gebruik om invloed uit te oefen, om inspraak te hee, en ons gaan sien, hy gaan vir ons gins gee, dat ons inspraak het, op plekke waar ons dit nie so gehad het, sonder ons God nie, en ons gaan leer uit die dapper jongmanse voorbeeld, ons gaan sien, hy is een man van onwrikbare geloof, vaste beginsels, absolute toewijding, ongezag, ongeacht die prijs wat het om sal koos, selfs in die moeilikste omstandighede, selfs onder die subtielste aanslag van die vijand, want jy weet, kom die vijand en hy bombardeer jou op een agressieve manier, as iemand kom om ons aan te val, en dit is hoe kom ons nooit wanneer ons konflikt wil hanteer, kom en op iemand spring nie, want wat maak jy dan? Dan spring jy op jou achterpoote en jy verdedig. Maar as iemand subtiel na jou te kom, en hy praat mooi voorkies, en hy nooi jou in, en hy laat het klink of hy jou vriend wil wees, dan is ons oop, en ons is nie op ons pas op ons nie, dan kan ons baie makkelijk val 
met die strategie van die vijand, en ons gaan zien, dit is precies wat Nebuchadnezzar zijn plan ook dan in Babylonie was. Hij wou hier die bannelinge, hier die jong Joodse kinders, ons gaan net sien, hulle was niks anders as kinders nie, wou hy subtiel van hulle kultuur, hulle godsdienst, hulle taal, hulle identiteit stroop, stikkie vir stikkie, laagie vir laagie, en hulle intrek in een vreemde land, in een vreemde kultuur, met een vreemde taal, anders te gebruik het, afgode, ver verweider, van die God wat van hulle geleer het, toe hulle aan moeders knie gesit het, stroop van hulle joodse denkwijse, wat gebaseerd is op Godse woord, wat hulle gehad het, en hy bou hulle subtiel herprogrammeer, so dat hulle hulle identiteit verloor, en begin dink en optree, soos een gebore en gesoute Babylonier. Maar ons gaan sien, Daniel gaan nooit sy identiteit prijs gee nie, hy gaan nooit kompromis aangaan nie, want sy loyaliteit ten oor God was altyd groter, as selfs die koning wat hy respectvol gedien het. Ek dink, dit is een van my grootste lese uit Daniel. Ons sien nooit dat Daniel opstandig is nie. Ons sien nooit dat hy disrespectvol ten oor die koning optree, of selfs achteraf disrespectvol ten oor van hom praat nie. Dat hy hierdie heidense koning, wat baie van hom wegvat, meer as wat ons dalk dink, ek gaan van die einde van julle sê, hoe kom ons so, daar is dinge wat die geschiedenisboeken vir ons vertel, wat die Bijbel nie eers noodwendig vir ons sê nie. Hy het baie meer van hom weggevat, as bloot sy joodse identiteit, of dit was in een geval die plan gewees. En toch het hy met respect hulle gedien, maar hy was nooit bereid om een van hulle te word, en so is hulle te wees nie. Hy was bereid om merkbaar anders te wees eder as om aan te pas en in te pas in die tydsgees en in die gebruike van die plek waar hy om bevind het. En daarom is ons thema dan vir oogend onwrikbare oortuigings en vaste voornemens van Daniel het beide gehad. Hy het onwrikbare oortuigings gehad, al was hy gebombardeer met een ander manier van dink en een ander manier van doen, het hy nooit die oortuigings wat hy aan moeders knie geleer het as een klein sienkie laat vaar nie het hy vaste voornemens gehad dat sy loyaliteit sou nooit skuif van God almachtig, die waarachtige, na die loyaliteit van een koning wat hom anders wou leer en vir hom wou sê, maar as meer goede as wat jy dink nie. Dis baie actueel vir ons, want ons leef in een wereld waar ek en jy gebombardeer word om ons bybelse beginsels en bybelse waarhede so bykie te laat gaan en so bykie meer buigsaam daarmee om te gaan. En so bykie te sê, ja, maar dit was in daai tyd, maar vandag kan dit toch nie meer so wees nie. Om so bykie meer akkommoderend te wees, vir dinge wat nie is volgens die bybelse beginsels nie, waar reg en verkeerd nie meer swart en wit is nie, maar grys, en pat ek hier baie diep skakerings van grys geword het waar ons gauw gauw bestempel word en geëtiketeer word as liefdeloos en onverdraagsaam en archaies wanneer ons wil hou by bybelse beginsels. Maar jy sien, as ek en jy wil relevant bly in hierdie wereld, as ek en jy ons roeping wil uitleef en wil uitstaan en een verskil wil maak en inspraak hee in hierdie wereld, gaan ek en jy ook onwrikbare oortuigings en vaste voornemens moet hee. So ons lees vir oogend saam met Daniel 1, en ons lees van dan vers 4. In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebuchadnezzar, die koning van Babylonie, na Jerusalem gekom en dit beleer. Die Heer het Jojakim, die koning van Juda, en ook een deel van die voorwerpe in die huis van God in sy hand oorgegeek. Kan julle sien wat leer ons? Wie dit gedoen? Dit is deel van Godse plan. Ons hou nie daarvan om het te sê nie, hou nie daarvan om het te hoor nie, maar die Bijbel omself sê, wie het hulle oorgegeen? God omself, hy het, my Heer, dis die Heere omself, het hulle oorgegeen. Hy het na die land Sinar, dis maar net een ou benaming van Babylonie, na die tempel van sy goede geneem, die voorwerpe het hy na die skatkamer van sy goede geneem. Die koning het Aspenas, die Rapsaris, dis die hoofd van die paleispersoneel, toe aangesê om uit die Israelite, uit die koninklijke familie en die vernames jong seens te bring aan wie daar nie enige lichaamsgebrek is nie, wat een goeie voorkomst het, wat in sig in alle soorte weisheid het, 
wat oor kennis en goeie oordeelsvermoe beskik en wat in staat is om in die paleis van die koning te dien. So dit was die doel en die plan geweest dat hulle uiteindelik sou werk binnen in die paleis. Ek gaan vir julle aan die einde sê, hoekom is dit belangrik? En in die skrif en die taal van die galdeers, dit was die oorheersende volk in Babylonie, onder rug te word. Kom ons neem gauw gauw net saam wat het ons nou al klaar van Daniel geleer. Ons sien dat hy jonk was. Vers 4 sê dit, ons gaan het later weer lees, praat hulle van die jong seens. Ek het na drie bronne gekyk. Twee van hulle het gesê dat Daniel 15 jaar oud was. Die derde bron het gesê dat hy dalk 14 was, maar hy was beslis nie ouwer as 17 nie. Broose ouderdom, sit jyself in hulle skoene, as ouwer of as ouma en opa, denk aan kleinkinders van die ouderdom. Ek het vir julle geskrywe in die niesbrief, ek kan onthou hoe erg dit vir my was, elke een van my kinders wat ek moes gaan aflaai het by die universiteit. Ek het nou nog een prentjie van Nicola, my oudste, wat daai november 18 geword het, en ek haar afgelaai het voor haar koolsuis, en ek het in die speelkie vir haar gekyk, vir haar figuurkie wat onder die boom gestaan het, en ons achterna gekyk het, tot ek haar nie meer kon sien nie. En sy was 18. Daniel en sy vriende was ouwer. En weet julle wat is ironies? Ek het Nicola daar afgelaai, en ek het Mieke een hele aantal jare later, op die selle ouderdom, onder die selle boom, in die speelkie dop gauw. Ek kan die ochend onthoud, toe ek verneel groet, het was donker, toe ons wegrui uit poots uit, en ek haar kind vastgedruk het, en ek nie kon praat nie, want ek het geweet, hier los ek nou hierdie kind, en mama is nie daar nie, en papa is nie daar nie, nou staan hierdie kind so. Ek kan onthoud, ek het so gevoel oor Jakko, en hy was al een man, toe hy kaap toe is, maar ek het die selle gevoel, Hoe moes Daniel sy ouwers gevoel het? Hoe moes sy vriende sy ouwers gevoel het? Hierdie jong sien, 14, 15 jaar oud. En hy word weggeneem na hierdie verre, verre gevalle land in die hande van die vijand. Wat moes hulle gedink het? Gaan hierdie kind die rechte keeses maak? Op die ouderdom weet jy nog nie eers wie jy is nie. Jy weet nog nie eers waarvan jy hou nie. Sal hierdie kind onthou wat ek om geleer het? Gaan hy kan op sy eie voete staan sonder my, hy is so beinvloedbaar. So hy was jong, ek wil hy ons moet weet, hy is jonger as wat ons in ons koppe dink hy is. Die tweede een is, hy was van baie goeie afkomst. Het ons gesien daar so in vers 3, hy was waarschijnlijk van koninklijke afkomst, met ander woorde, hy was familie gewees van die koningshuis. Of tenminste in adelike. Want dit is hylle wat met die hand uitgesoek is, om geneem te word. Hy was aantrekkelijk, Hy was intelligent, talentvol. Hy het een goeie opvoering gehad. Hy het geleerdheid ontvang van wie sy afkomst. Het hy goeie onderig gehad en oor baie kennis beskik. Hy was een skrander student, want hy is uitgekies gewees om onderig te word in die skrif, in die taal en die kultuur van Babylonie. Dit was deel van Nebukadneserse plan gewees. So sy strategie is verweider hierdie seens uit al ouwe reise, waar hulle opgevoed word as jode. Neem hom na een ver plek toe, waar alles onbekend is, nie net die mense waar hy bly nie, nie net die taal nie, maar die omgeving, daar word gesê, en ons lees dit in geschiedenisboeken, van hoe absolute indrukwekkende stad Babylonie was, van sy mire, van sy hangende tuine, ons lees daarvan. En hierdie jong ook is wat daar lang te voet gereis het, dier woestijnachtige droe dorre plekke, toe die swaai dere oopgaan en hulle stap in en hulle kyk rond, toe leid die kinders aan bomskok en daar was nog nie eers bomme nie. Toe sit hier die ongelooflike plek met water en fonteine en tuine wat in die licht is en uithang en dis sweer en dit is verwelkomend. En hulle sê kom in, Wat ons in is, is jou in, word deel van ons. Word een van ons, ons wil jou vijand wees nie, jy kan kies. Is jy ons vijand of is jy ons vriend? Want ons het plek vir jou. Kom in, word een van ons. Kom like soos ons, kom praat soos ons. Aanbid ons goede, word deel van ons kultuur. Vers 5, vir hulle 
het die koning volgens, dit is nou hierdie jong seens wat hy geneem het, vir hulle het die koning volgens die vereistes van elke dag, van die koningse koos en van die wijn wat hy gedrink het voorgeskryf. Julle moet weet, dit is deel van die strategie, ek gee my beste vir julle, want die koning drink nie die, die, die tweede beste wijn nie. Hy sê, kom, eet aan my tafel, menende eet my koos, drink my wijn, die beste wijn, alles wat ek het. Julle kan deel daarin, julle kan myne word, so dat hulle vir die drie jaar opgevoed kon word, om aan die einde daarvan in dienst van die koning te staan. Onder hulle was daar judeers, Daniel, Ganania, Misael en Asaria. Maar die toesighouwer oor die paleis ambtenare het hulle name vervang. En hier kom ons na die volgende, baie slinkse, baie subtiele, maar baie definitieve poging om hulle te stroop van wie hulle was en hulle een nieuwe identiteit te gee. Daniel het hy Belsassar, Ganania het hy Sadrach, Misal het hy Mesach en Asaria het hy Abednego genoem. Ek denk altyd aan wat Heinrich sê, hy het groot geword met die ruimpie om om te help, om dit te onthou. Hy, hy, hy het gepraat van uh, Salsak, Meelsak en Abel een oog. Sadrach, Mesach en Abednego. So dit was die volgende deel van die subtiele strategie om hulle te stroop van wie hulle was, af te breek, die identiteit af te breek, en hulle te assimileer in hierdie nieuwe godsdienst, hierdie nieuwe kultuur. Want jylle weet dat jode beskou een naam as een beskrywing van die karakter. Het baie keer, het hulle, nie baie keer nie, altyd het hulle een naam baie versichtig gekies, want het was een profesie wat oorgesprek word, en elke keer wat die persoon by sy naam genoem word, dan versterk jy dit wat jy oor hom spreek. Jy herinner hom weer, wie is hy geroep om te wees. So kom ons kyk wat, wat het hulle name oorspronkelijk beteken. Daniel beteken God is my rechter. Maar sy naam word verander na Belsassar, wat beteken Bel, een van die Babylonische afgode, sal beskerm. Ganania beteken Ja. Ja is God, was genadig. Hierdie het eindelijk my hart gebreek. Want jylle, alhoewel het nie vir ons sê nie, gaan jylle verstaan, hoe kom ek dit sê, die kanse dat hulle hierdie naam vir hierdie sienkie gekies het was, dat sy ouwers waarschijnlijk vir hom moes wacht, lang vir hom moes bid, hulle vertrouwe in die Heere moes stel om hierdie sienkie te ontvang. En uiteindelik toe hulle hom kry, toe noem hulle hom, ja, was genadig. Hy het hulle geseen met hierdie sienkie, dan het hulle geweet, wat een dag sal hy Sadra genoem word, wat sê geinspireer dier Akko, asof Akko, Babylonische afgod, hom uitgedink het, en sy gaves en sy talente en sy skoonheid, want hulle was allemaal mooie kinders gewees, vir hom gegeet, asof Akko hom gemaakt het. Misael, wie anders is wat God is? Elke keer as sy ouders hom geroep het, het hulle hom herinner, as net een God en dit is die God van Israel, dat is net een God, wie anders, as hy kan God genoem word, maar meesag, sy nieuwe naam beteken, behoort aan, of die eiendom, van Akko, skielik, elke keer as hy geroep word, word daar vir hom gesê, nee, jy behoort nie aan een enige God nie, jy behoort aan Akko, Asaria beteken, ja, God het gehelp, maar sy nieuwe naam, Abed Nego, beteken, dienaar van Nego, kan jylle sien, subtiel, elke keer as hulle hulle geroep het op hulle nieuwe name, het hulle hulle, hulle joodse kultuur uitgewis, maar nie nie dit nie, hulle joodse geloof uitgewis, of minstens probeer om dit te ondermijn, en hulle subtiel aan te moedig om die nieuwe godsdienst, wat veel goederij was, aan te neem. As hulle geindoktrineer om die nieuwe denkwijses en die nieuwe waardes van Babylonie te aanvaar, en die uitnodiging om in te skakeer en in te skakel um, aan te neem en te verdwijn in die grijs massas rondom hulle, waar allemaal die saafde lyk, allemaal die selde dink en die selde doen. Maar vers 8 sê echter vir ons, Daniel was echter vast van voorneme, en daar kan jullie sien waarom ek die titel gekies het, vast van voorneme, dat hy homself nie sou besoedel, met die koningse koos en die wijn, wat die koning gedrink het nie. Hy sou om nie daarmee verontreinig nie. Hy was vast besloot, hy sou nie verslap in sy toebeiding nie. Hoekom was koos vir Daniel so'n groot kwestie? Hoekom het hy nie kapsie gemaakt oor die feit dat hy om een ander naam genoem het nie? 
wat hy kapsie gemaakt en gesê, hy gaan nie die koos eet van die koning, die vleis eet en die wijn drink nie. Onthou, die joodse roeping was, God het, uh, sê dit self oor hulle, hy het vir hom een volk afgesonder, dit beteken hy het hulle op sy gesit om anders te wees, om anders te leef, maar het teken van die feit dat hulle anders is en dat hulle anders leef, was hulle so ander gebruik gehe. En daarom het hulle baie specifieke richtlijne gehad rondom hulle kos en hoe die kos voorbereid is en hoe die kos geëet is. En die vleis van die koningse tafel is allemaal aan hierdie Babylonische gode geoffer. En Daniel het gesê, ga my mond nie daaraan sit nie. Dit was nie kousher nie. En daarom was hy nie bereid gewees om die kose te eet, wat een las op sy gewete sou sit nie, want hy het gedink, dit sal God afronteer, as ek deel het, en deel neem, en inneem, dit wat aan een afgod geoffer is. So ek sal dit eerder prijs gee, as om deel te neem daaran. Vers 8, hy Daniel het toe die toesegehou oor die paleis ambtenare verginning gevra, dat hy homself nie hoef te besoedel nie. God het gesorg, dat daar by die toesegehouwer oor die paleis ambtenare een goeie gesintheid en ontferming was ten oor Daniel. Wie het gesorg vir die goeie gesintheid? God het gesorg. Kan jylle sien hoe reageer God op Danielse vaste voorneme? Hy gebied sy gins oor hom. Hy gebied sy seen oor hom. Nie net sy eie gins en seen wat beteken dat God sê, my hand is op jou, my goedkering is op jou nie. Hy sorg dat hy gins en goedkering het by die paleisambtenaar, die hoof van die paleisambtenare, so dat hy inskikkelijk is, en so dat hy toegee aan Danielse versoek, want ons gaan sien dat hy eindelijk bang was om dit te doen. Hy was onbillig om dit te doen. Hoekom doen hy dit? Want God het gesorg, soos ons gesien het, dat die toesighouwer wel een goeie gesintheid en ontferming ten oor Daniel gehad het. Vers 10, die toesighouwer oor die paleisambtenare het echter vir Daniel gesê, ek is bang vir my Heer, die koning, wat vir julle kos en drank voorgeskryf het. Waarom moet hy sien dat julle gezichte maarder is as die van die ander jongseens van julle ouderdom? Julle sal maak dat die koning my kop eis. Hy kon nie verstaan, maar as seens nie vleis eet nie, dan gaan hulle maar word, want vleis is proteine, dit bou ons spiere. As ons nie vleis eet nie, dan is dit baie moeilik om spiere te bou, want daar is maar min proteine, as ons net groente eet. Maar die Heere het ook daarin, saan ons sien, gesoor vir hulle. Daniel sê toe vir die oppasser, waar die toesegehoud oor die paleis ambtenare oor hom, Daniel en oor Genania, Misael en Asaria aangestel het, toets asseblief die dienaar, tien daal lang. Hulle moet ons van die groente gee, so dat ons dit kan eet, en water, so dat ons dit kan drink. Ek wonder hoeveel tieners is daar, wat toegang het door die beste wijn, en wat aangemoedig word om dit te drink, en dit sê, ach nee, wat gee maar eerder vir my die ou water kie, nee. Het is interessant, as jy dit gaan navors, die groente sluit ook graan in, so dit is daarom nie net wortels en erkies, en pampoen wat hulle geëet het nie, hulle het graan ook geëet. Dan sê vers 13, La dan in die teenwoordigheid ons voorkomst en die voorkomst van die ander jongseens waar die koningse koos eet nagegaan word. Handel dan met die dienaars volgens wat jy sien. Ek is mal hier oor. Want wat openbaar dit vir ons van Daniel? Daniel is so vast van oortuiging dat God sal vir hom deerkom. Dat God hom sal sien omdat hy eerder kies om die lekker naie van die koningse tafel te vermaai, ek reik die choppies, ek reik dit in die binnenkant van my nees, maar hy sê nie, dankie nie vir my nie, want ek sal nie vir God afronteer nie, en ek is so oortuig dat God my sal sien, dat jylle kan my maar toets, al eet ek nie, die vleis nie, sal ek beter lyk, sal ek gesonder wees, sal ek meer volheid in die wang hee, dit wat ek baie van het, as die ander seens, toets maar my God, toets om maar, en kyk na tien daal, of ek rechtig slechter lyk, soos wat jy dink. En dan sien ons dat God vir hom ook inspraak en oor redingsvermoog gee, en gee so dat in vers 14 ons kan lees, hy het na hulle geluister wat die saak betref, en hulle tien daal lang getoets. En dan weet ons, God is betrouwbaar, hy kroon met sukses, 
vers 15, aan die einde van die tien dag was hulle voorkomst beter en het hulle lichame voller vertoon as al die jong seens wat die koningse kos bly eet het. Die oppasser het toe hulle kos en die wijn wat hulle moest drink weggeneem en vir hulle groente bly gee. Dis nie belangrik nie, maar as bronne wat sê, hierdie versie impliseer eindelijk dat hy het gesien, maar hierdie seens lyk so goed, vat die ander seense vlees en wijn eder op maar weg. Ek dink dan was die ander seens baie kwaad gewees vir Daniel. Vers 16, die oppasser het toe hulle koos en die wijn wat hulle moest drink weggeneem en vir hulle groente bly gee. En hierdie jong seens, hulle vier, aan hulle het God oordeelsvermoe gegee en ook insig in allerlei geskrifte en wijsheid. Daniel kon alle visioene en drome begryp. Maar waar sal hy hierdie wonderlijke geestelike gaves wat God vir hom gegeet, al hierdie insig, hierdie oordeelsvermoe, al hierdie insig in die geskrifte en wijsheid en die drome wat hy kon uitleid, waar sal hy dit beoefen? Nie in Israel nie, in Babylonie, want dis waar God om geplant het. God seen hulle, so dat hulle tot die seening kan wees. Hy doen nie selle met my en jou. Die plek waar ek en jy dalk geplant is, wat ek en jy dalk dink, maar dit is so dom en gemorra in die eie tyd. Duidelik wil God my nie hier heen nie. O nee, hy weet waar hy jou geplant het. Maar dit is die plek waar hy jou geestelike gaf is, wat hy vir jou gegeet, waar hy dit wil gebruik. Dit is die plek waar jy moet licht skyn. Dit is die plek waar ek en jy vir hom moet blom. En nie in ons eie vermoe, nie Beth Moer sê altyd, Godse roeping vir ons is altyd groter as dit waartoe ek en jy in staat is. En hy doen het as spris. Dit wat hy van my en jou verwacht, dit wat hy op my en jou leven lee, is altyd groter as wat ek en jy kan hanteer, want hy doen twee goed. In die eerste plek houd het ons nederig en afhankelijk, en in die tweede plek gaan hy die eer kry. Daarvoor en nie ek en jy nie. En daarom bid ek elke dag, Heere, geef vir my kracht. Geef vir my kracht, dat ek kan doen, wat u vandag op my boord sit. Vers 18, aan die einde van die tydperk, wat die koning bepaal het, het hulle hulle ingebring, en die toesighouwer oor die paleis ambtenare, het hulle voor Nebukadneser gebring. Die koning het met hulle gepraat, en onder hulle almal is daar niemand gevind, soos Daniel, Ganania, Misael en Asaria nie. Kan julle sien, dat die toewijding, het God geseen, en hulle het uitgestaan boor die ander. Wens jy nie ook soos ek, dat jy net vir een oomlik kon time travel, en kon teruggaan na Jerusalem toe, na die bouwvallen toe, en net in hierdie jong seen, sy ouwers, sy oor kon vluister en sê, ek weet jy is bekommerd oor jou kind, maar weet jy wat? Hy staan sterk. Hy het nie vergeet wat jy hom geleer het nie. Dit wat jy oor God vir hom geleer het daar aan moederskie, toe hy ou klein tjokkerkie was, dit is nog steeds in sy hart. Hy glo dit steeds. En hy leef dit steeds. En nie bekommerd wees nie. Daai gebede wat jy oor hom gebed het, al daai jare wat jy gewoner het, wat het van my kind geword? Leef my kind nog. Onthou my kind nog wie hy is. Dit het vrug afgewerp. Die Heer het al daai gebede onthou. Die Heer het het gesorg dat hulle staande bly. Hy doen het vir ons kinders ook. Hy hoor op ons gebede. Spreke 22 vers 6 sê, Rig die jong mens af, oor en komstig die pad wat hy moet loop. Selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afweik nie. Dis vir niemand meer waard, as vir Daniel en sy vriende nie. Vers 19 sê verder, Hulle het by die koning in dienst getreef, en ander woorde, hulle het in die paleis begin dienst doen. Vers 20, en in verband met enige saak wat wijsheid en in sy gevaar geef, waar oor die koning hulle uitgevraad, het hy hulle tien maal beter gevind, as al die waarsheer priesters en goelaars in sy hele koninkryk. Met ander woorde, hulle was waardevol, hulle was bruikbaar, hulle was een seening, al was hulle in Babylonie. Hoekom het hulle al hierdie wijsheid gehad? Want hulle dit getap van een ander bron, Daai bron wat tot my en jou beskikking ook is, die heilige gees homself. En dan sê vers 21, Daniel was daar tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ons het gesien in die eerste verse, dat Daniel was een jong seen, die was tussen 14 en 17, na alle waarschijnlijkheid 15, een jong tiener toe hy daar gekom het. Aan die einde, en by vers 21 wat ek nou gelees het, 
is hy a, met respect gesê ou man op ver gevorderde leeftijd. Want onthou dit is meer as 70 jaar later. En ons sien dat baie, baie dinge, die story van Daniel, wat ons in die eerste 6 weke op gaan focus, het gebeur tussen vers 1 en vers 21, selfs een nacht in die leeuwkou, het tussen een gebeur. Konings en koninkryke het gekom en gegaan. En Daniel het hulle allemaal getrouw gedien. Een hele leeftijd van wedervaringe. Maar die ene ding wat nooit verander het nie, was wie Daniel was en wie hy gedien het. Een man van integriteit. Een man van onverskrokke toewijding. Een man wat een leeftijd lang gehou het by sy voorneme wat hy gehad het toe hy as 14, 15, 16 jare geseen in Babylonie aangekom het. Hy het getrouw geblei ongeacht die koste. Dit herinner my aan die gezegde wat die wereldse gezegde het, maar vir my en jou krij dit liewe beteken het, beteken is wanneer het sê, Why blend in when you were meant to stand out? Why blend in? Dis die een ding wat Daniel en sy vriende gekies het om nooit te doen nie. En daarom sê hy en selfs as my God ons nie sal, um, sal uitreed nie, ons weet hy kan, maar selfs as hy dit nie doen nie, sal ons steeds nie buig nie, dan gaan ons maar vier toe. Ek kon nie help om te dink aan hoe makkelijk ons, as die Heere nie vir ons deerkom, soos wat ons bele hy moet, of bid hy moet, of dink hy moet nie, hoe vinnig ons nie is om om te verwijt, en selfs ons rug op om te draai nie. Wat ek nie vroeger wou sê nie, maar ek het besluit, ek gaan dit vir julle sê, ek wou dit nie vroeger sê nie, omdat die Bijbel dit nie specificeer nie, Maar dat is toch bronne, jylle kan self een bykie navorsing gaan doen, wat sê dit is waarschijnlijk. So ek sê nie vir oogend, dit is so nie. Ek sê vir jylle, dit is waarschijnlijk, want die gebruik in die tijd was, dat as iemand diens gedoen het, as een paleisbeamte, as jy in die paleis was, waar die koning hun was, dan het hulle jou ontman, want daar mag nooit in die spiet gewees het oor vaderskap nie oor die bloedlijn nie. Dit was om die bloedlijn syber te hou, so paleisambtenare is gewoonlik ontman. Dit is kom ek vroeger gesê het, hy het nie net sy naam gevat nie, hy het nie net sy taal gevat nie, hy het nie net sy ouwe reis en, en, en sy bekende omgeving gevat nie, hy het nie net sy kultuur en dit wat hy geleer het en sy godsdienst van hom probeer wegvat nie. Die kans is baie goed dat hy selfs dit, sy manlikheid van hom probeer wegvat het. En toch, het hy gesê, jylle kan dit alles vat, maar jylle sal nooit my hart vat nie. My hart, my toewijding, my eerbied, my loyaliteit, my diepste ontzag, my aanbidding behoort aan een, die enige God, hy wat my gemaakt het, hy aan wie ek behoort. En ek het by myself skaam gekry, dat my boekie so makkelijk geskik kan word, en dan sê ek, maar ek verstaan nie nou nie, hoe kom hoe kom hierdie ding? Ons sê nergens dat Daniel vir God verwijt nie. Ons sê nergens dat hy kwaad of opstandig is nie. Ons sê dat hy hierdie koning, wat al hierdie dinge aan hom gedoen het, met respect en eerbied gedoen het. En dat hy die volgende een op die salweise gedoen het. En die volgende een, tot aan die einde van sy leven, in een vreemde land, en as vreemde land, in daar die land, mag ek en jy ook nie bang wees om op te staan en merkbaar anders te leven, want sien, ek en jy is ook op sy gesit. Ek en jy is ook afgesonder om te leef vir een God en een God alleen. Ek bid dat ons so sal skyn, dat as die wereld na ons kyk, hulle nie sal wonder nou, behoort hierdie een aan Akko, behoort hierdie een aan Nebo, aan wie behoort hierdie een nie? Dat hulle sal weet nie, hierdie een behoort aan die enige die waarachtige God, want dit was nie net Daniels roeping nie, dit is ook my en jou roeping. Maar dit gaan iets van ons vraag, dit gaan vraag dat ek en jy ook onwrikbare, ononderhandelbare oortuiging sê, wat nie stretchy is nie, wat nie buigsaam is, en so'n bykie meer van die wereldse opinie akkomodeer nie. En dit gaan een levenslange, vaste, dagelikse voorneme kos anders gaan ons ons self bevind, waar ons saam praat, waar ons saam negatief praat, waar ons saam dood spreek, waar ons saam hoopeloosheid spreek, 
saam met die grijsmassa's rondom ons. Geroep om merkbaar anders te wees. Geroep om aan een God getrouw te bly. Mag ek en jy dit doen? Kom ons staan en dan bid ek dit oor, oor jouself en oor my, want ons het dit allemaal nodig. Heer Jesus, ek bid vir ochend, dat ons een vaste voorneme in ons hart sal hee, en een wrikbare oor, on, onwrikbare oortuiging sal hee, dat jy die een en waarachtige God is, en dat daar net een pad is, om by die waarachtige God uit te kom, en dit is dier Jesus Christus, dier sy kruis dood en sy opstanding, dier sy bloed. Ek bid jyre, dat ons nie akkomoderend sal wees, en oor ander opinies nie. Dat ons nie buigsaam sal word nie. Dat ons nie sal klink soos die wereld nie. Dat ons nie bang sal wees om op te staan en uit te staan nie. Dat ons nie in sal skakeer nie. Maar dat ons sal staan en sal relevant wees en invloed sal hee, dat ons godelike inspraak sal hee op die plek waar jy ons geplant het. En vergewe ons, Heere, daar waar ons kas nie so dikwels so makkelijk geskut word. Heere, geef vir ons die dapperheid van die Daniel en sy vriende, dat maak nie saak wat hulle van ons wegvat nie. Ons steeds in hierdie wereld, selfs op onheilige plekke, so sal dien in die liefde en in die waarheid van die levende God, dat ons relevant sal wees, dat ons verandering sal bring, dat ons een sening sal wees, daar waar jy ons geplant het. Ek bid het vir elke een van ons, myself en kluis hier, ek het het net so nodig soos die een langs my. Ek bid het in die naam van Koning Jesus. Amen. Die Heere, wat jou lief het, wat jou gemaakt het, jou geroep het, en aan hom toegewaai het, hy sal vir jou gins gee, hy sal jou beskerm, hy sal jou getuienis beskerm, so dat jy op donker plekke licht sal wees, een rechte farosiet sal wees, een lichtdraar, een lichthuis in die donker wereld. Dis jou roeping, dis my roeping. Mag sy vrede saam met jou in die donker plekke ingaan. En mag die wereld skit, want elke keer wat jy daar instap, kom die heilige gees in die donker plekke in. Ek bid het oor jou en my, in Jesus' naam. Amen.